pas. കണ്ണൂര് കണ്ണൂര് ഇന്ന് നല്ല കരിപ്പിലാണല്ലോ 
ഒന്നുമില്ല പ്രശ്നം കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാ കുടുംബത്തില എന്ത് പറയാനാ പുറത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലോ പണ്ടത്തെ പോലെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാണ്ടേ അല്ലാണ്ട് കിട്ടാത്തോണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതെ വീട്ടില് പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വന്നോണ്ടിരിക്കുക ചെക്കനും വീട്ടുകാരും എത്തും മുമ്പ് ഞാൻ എത്തൂലേ എന്ന ടെൻഷൻ അമ്മച്ചിക്ക് ഈച്ചിന്റെ നാടേടിയാ ഇരുട്ടി പേരാവൂര് ഈടി എന്റെ അമ്മച്ചിന്റെ നാടാ ഞാനിപ്പോ <laughs> 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 <laughs>
നിന്റെ വണ്ടി എടടി ചോയിച്ചേ കേട്ടില്ലേ നിന്റെ വണ്ടി എടന്ന് പറയടേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നായിന്റെ മോനെ കാണാൻ ഈ ബസ് കയറരുതെന്ന് ഞാൻ അവളുടെ അമ്മാവനായിരിക്കുന്നോടത്തോളം കാലം നിന്നെ കോള കിട്ടൂല കേട്ടല്ല ഇവളെ അച്ഛനെ അമ്മേനെ നീ മയക്കിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇനി ഇവനെ വെച്ച് ബസ് ഓടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മണിയം പാറ കിടക്കൂല കേട്ടടാ ഇനി അഥവാ ഇവനായിട്ടങ്ങ് വന്ന കത്തിക്കുന്ന് പറഞ്ഞാ കത്തിച്ചിരിക്കും പിടിച്ചു കേട്ടാ ഇവളെ ഹലോ മൊലാളി നമ്മളെ വിനുവിനും മണിയമ്പാറ ടീമിനെയും നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മണിയമ്പാറ രാഘവൻ ടീം വന്നു ബസ് കടിഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്നിട്ടിപ്പോ എന്താ അവസ്ഥ അവിടെ നമ്മയുടെ ബസ് സൈഡാക്കിട്ടേ വിനുവിനും കൊണ്ട് മണിയമ്പാറ കടന്ന ബസ് കത്തിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ കത്തിക്കില്ലെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം യാത്രക്കാരെ നിങ്ങൾ പ്രശ്നമാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല യാത്രക്കാർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവരിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാരെയോ പിന്നെ അടി പിടിച്ചു വെക്കാൻ പോയ സമയത്ത് രണ്ടു മൂന്നൊക്കെ നല്ലോണം കൊണ്ടിനി മണിയും ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താലോ ട്രിപ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നോടും ബഷീറിനോടും ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ വെച്ചാ ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാ മതി എല്ലാം മുതലാളി പറയുന്ന കേക്കടാ ഇയാള് ഓരോ ഒന്ന് അടങ്ങപ്പാ ബസ്സിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ജിജു തൽക്കാലം നീ മുറിക്ക് എടാ നീ ബഷീർക്ക ഞാനിപ്പോൾ ഇറങ്ങാം ഈ ട്രിപ്പ് ചേച്ചി നോക്കിക്കോളൂ ഞാൻ ബിജുവോട് വിളിച്ചിട്ട് അടുത്ത ട്രിപ്പ് കയറാൻ പറയാം ഞാൻ കാരണം ഈ ട്രിപ്പ് മുടങ്ങണ്ട വേണ്ട വേണ്ട നീ ഇറങ്ങണ്ട നീ ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി എടുക്കുകയല്ല ഞാൻ അല്ല ബഷീർക്ക ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാന്താ ഓർ പറയുന്നത് വണ്ടി കത്തിക്കുന്ന പറയാം ഞാനൊന്നുമില്ല കത്തിക്കുന്നവരോട് കത്തിക്കും ചെയ്യും അത് ശരിയാണേ അവർ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ അതാണ് മണിയം പറട്ടി പിന്നെ ഒരു മണിയം പാറട്ടിയും പ്രാന്തന്മാറാവും അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിട്ടോ എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മണിയം പറ കയറിയാറില്ല പ്രശ്നമുള്ളൂ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് റോഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നാം പിടി കയറാം അതിനിടയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ളവർക്ക് ഓട്ടോ കാശ് കൊടുത്തുടാ അതൊന്നും വേണ്ടപ്പാ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ആ അത് നല്ല ഐഡിയ ഒന്ന് അറിയിക്കും പിന
നിക്ക് 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 എടോ എത്ര കാലം നീ വരെ ഒളിച്ചു നടക്കും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അതന്നെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് മണിയമ്പാറ കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് കത്തിക്കും അത്ര അന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഇല്ലേ അല്ല ഈ മണിയമ്പാറ എന്താ ഇവരെ തറവാട്ട് സ്വത്താ അല്ലല്ലോ അലമ്പൻ രാഘവനും ടീമിനും ഇപ്പം കളി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതി പറയാന്നും ഇതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കല്ലേ എന്ത് രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ മണിയമ്പാറ ടീം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വാലും പിടിച്ച് വരുന്ന ടീം അല്ലല്ലോ അല്ല അതല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറയണ്ടെന്ന് വണ്ടി എടുക്കേ സമയം കണ്ട നിങ്ങൾ വിട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാം നമ്മളിവിടുന്ന് പോന്നെങ്കിൽ നീയും കൂടി ഉണ്ടാവും പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ഇവർക്കെതിരെ ഇതുവരെ ആരും പ്രതികരിക്കാത്തോണ്ടാ ഇവന്മാരെല്ലാം പല പോലെ വാടുന്ന പന്തലിച്ചത് അതിന് മോക്കെന്താ മോളു നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാണ്ടു മനുഷ്യ വേറെ ഇങ്ങനെ തലേക്കു പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാ നമ്മളാരും പ്രതികരിക്കാത്തോണ്ടാണ് ഇവര് ഈ കളി കളിക്കുന്നത് അക്രമം ആഭാസം പെൺവാണിപം പെൺവാണിപ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ വെച്ചു ഓർപ്പിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ കണ്ണൂർക്കാരല്ലേ അതന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കപ്പ ഇടി എന്താ കോടതി നിയമമൊന്നില്ലേ ആ നിയമത്തിന്റെ വർഗ്ഗ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവര് കത്തിക്കുന്ന ബസ് ആയിരിക്കൂല വീടായിരിക്കും ഓ പിന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കപ്പ ഇവിടെ രാജീവ നീ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾ പോലീസാർ വളം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ പിള്ളേരെ ഈ കളി കളിക്കുന്നത് മാഷേ ഈ മണിയമ്പാറ ടീം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നില്ലേ ഏതെങ്കിലും പേട്ടനം മടിച്ച് പീഡിയ കൊലയെ പോയിരുന്ന് ബളിവിടുന്ന ടീമങ്ങാറ്റ് അവര് ഇറക്കി കളിക്കാൻ ചോളയുള്ള ടീമാ ഇനി അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വെച്ചാല് നമുക്കപ്പോ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും പിന്നെ പോലീസ് ഉപ്പായത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നാ മതിയാ ഇവർക്കൊക്കെ അടികിട്ടേണ്ട പ്രായത്തിലെ നല്ല അടികിട്ടാത്തതിന്റെ സൂക്കേടാ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാലും കനത്തിൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ എന്തായാലും ലേറ്റ് ആവും അവരോട് പിന്നെ എപ്പോ വരാൻ പറ ഞാൻ ഒളിച്ചോടുക ഈ ബസ്സില് ക്ലീൻഡ് അപ്പ് അങ്ങ് ഒളിച്ചോടി പോവാ നിങ്ങളൊന്ന് വെച്ചേ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം എന്തായാലും ലേറ്റ് ആയി നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്ക് മണിയമ്പാറിലേക്കാവും <laughs> 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 ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ ലേറ്റ് ആകുന്നതിനായിരിക്കും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ് പരിചയമുള്ളവരാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മണിയമ്പാറ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി ആ വഴിക്ക് വല്ല അപകടവും എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് പോയാ പോരെ അല്ലെ അതല്ല അതാവും നമുക്ക് തടിക്ക് കേടുണ്ടാവില്ല ഏഹ് ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ അല്ലേ 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 ഞാൻ നല്ലതാ പറഞ്ഞേ ഈ തന്നെ ഇവിടെ പോണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞേ എവിടെ പോയാല് തന്നെ അവസ്ഥ അക്രമം ആഭാസം പെൺവാണിപ്പം നമ്മൾ വെച്ചു ഓർപ്പിക്കൂല അതെ അല്ലെ ഐഡിയ പറയാ കൊറേ സമയല്ലേ നിങ്ങൾ വളവളാന്ന് പറയുന്നു ആ പെണ്ണിന്റെ അമ്മാവിന്റെ ആഗമം പണ്ട് പ്രേമിച്ചു കിട്ടിയതല്ലേ അത് മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിട്ട് എന്നിട്ടാണ് വലിയ വർത്താനം പറയുന്നത് പേടിയുള്ളവ
നമുക്ക് കാണാല്ലോ കത്തിക്കോയില്ലോ എന്ന് നീ വണ്ടി എടുക്കണം മാനെ ആ എടുത്തോ മണിയൻപാറിഞ്ഞ ബസ് കത്തിക്കുന്ന എന്നാ നീ ഒന്ന് കത്തിച്ചു നോക്കണ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ഞങ്ങളവിടെ എത്തു നീ ഇല്ലെടുക്ക മനസ്സിലാണോ പട്ടി ചെറ്റത്തേണ്ടി നാറി രാഘവ അടിക്കേ വെറുതെ അടികൊണ്ട് പെരങ്ങാൻ നിക്കണ്ട വിട്ടോ ഞാൻ അത്ര പേടിത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല അന്നെ കാണുമ്പോ പേടിത്തോണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് മുമ്പേ കയറി കിടക്കണ ബാ എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്കിക്കണ് ബാ അടിക്കണേ
മറ്റന്നാള് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നോക്കാം സന്തോഷ് ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫോൺ എടുക്കാത്തത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഷോർട്ട് മൂവി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാര്യം ആ അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ആയിരുന്നു ഇന്ന് അത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് കൊള്ളാം ഒരു തുറക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമായി ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു എടാ നീ ഇപ്പോൾ വെക്ക് ഞാനേ ഇറങ്ങിയിട്ട് വിളിക്കാം ഓക്കെ ശരി എന്താടോ പേടിച്ചു പോയോ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടാ എൻ്റെ ബോധം ഇപ്പൊ പോയാൽ സൈഡാ നിങ്ങളെ ഷോർട്സ് കൊള്ളാട്ടോ താങ്ക് യു എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വായിക്കും സെയിം ടീമിന് വെച്ച് ഒരു സിനിമ അത് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ ഈ മുപ്പത് മിനിറ്റ് പരിപാടി അല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം വേണം എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ പോലും അറിയാണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഏ അത് ദ ഇവനോടും നിങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം അത്ര തന്നെ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയാക്കിയാൽ മതി താങ്ക്സ് മതി മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ Surprise I can't believe it after a long time where are you